Pessoal, é, boa tarde. Você tá bom, meu filho? Vamos falar sobre fim dos tempos, né? Segundo aí o, os profetas do Apocalipse. Estamos próximos, né? Estão sempre usando a palavra na também meio aí, é urgente, é profecia final. <risos> é, mensagem Nossa Senhora. Até notei aqui. É, caos mundial. <risos> É, falta 30 segundos no relógio de Deus. E assim vai, né? Então é. Cada hora um, uma palavra, né? um, um título, para aterrorizar, né? Um título sensacionalista. Olha só o título, né? O vídeo todo é, é assim. E. Não vejo como positivo, não, tá? Mas. É, a prova até um certo ponto, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco, né, desse mundo aí escatológico, né, do, do fim dos tempos, <risos> não, 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 não acho errado, né? Errado é permanecer só nisso, entendeu? Então, a pessoa não sai do lugar, a pessoa não se movimenta, Continua ali na zona de conforto, só se alimentando de conhecimento é, de, desse, desse tipo de tema, né? Que acaba nos deixando com um pouco de medo, entendeu? E o medo não é positivo, pessoal. <risos> então devemos evitar o medo. E nesse sentido, creio que o mais sensato, o mais saudável. É tirar o que é bom, né? Desses lugares. Depois. Depois sai fora, pessoal. Tá? É, acho que. É, tá na hora. Pra quem não começou. Começar. A fazer um desapego espiritual, né? Existe desapego material. Que é importante, né? Quanto mais fran franciscano, melhor, né? Mas na questão espiritual, eu vou pelo caminho de Terezinha, né? Então, é pequena via. Então, é a teologia da pequena via. Então, quanto mais simples, melhor. Então, o canal que, os canais que focam na espiritualidade, melhor, né? Canais que estão te informando, estão te né, passando algum conhecimento tem seu valor, né? Mas não podemos ficar só nisso, <risos> tá? Eu acho que agora os canais que ficam só nisso, né? De profecia, de São Miguel Arcanjo, mensagem Nossa Senhora, é, não sei o que, tanto no mundo católico quanto no mundo dos pagãos, né? Na internet, acho que não, pessoal, né? É, se você já ficou até hoje, né? Nesses lugares. É, já, já parou, já refletiu, já viu que não vai sair mais nada ali. <risos> então não saia, né? Não perca mais tempo. O tempo agora sempre foi importante, mas está cada vez mais valioso. Então, pessoal, foque na sua espiritualidade. E para isso você vai precisar de, de se desapegar. Tá? Um desapego espiritual. Então, o nosso mundo católico, eu estou falando do mundo católico, então o resto já não, não interessa, <risos> tá bom? Você continua vendo vídeos de protestantes, de, disso, daquilo, né? É, já tirou o que tem de bom ali já, né? se é que tem. Então, foca nos canais católicos. E no, no mundo dos católicos, também tem muitos canais que, estou falando, né? É, fica só nisso, né? de sensacionalismo. É, enfim, mensagens que nos dão mais medo do que a vontade e coragem de crescer né, na, na vida espiritual. Enfim, né, não estou tirando todo o, o valor, né, o mérito desses desse trabalhos, porque eles também nos ajudam a sair da zona de conforto, como eu estou dizendo. Né, então você acaba se movimentando. Né, então se você está se movimentando principalmente está indo para o campo, né, positivo, 
e mas também né sobre a questão do campo do campo eu considero o, o fato de que muitas muitos muitos não vão poder então para quem não pode fica tranquilo fica na paz fica em casa fica no, no apartamento onde onde estiver né e procura meios de crescer espiritualmente é mais difícil eu sei mas peça a Deus os meios para se santificar aonde você está. Porque no campo é bom, mas também vai exigir muito mais, principalmente questão financeira mesmo, tá pessoal? Tá tudo muito caro, qualquer coisa a fazer, 200, 300, 500, para fazer nada, né? Então é, é isso, tá pessoal? É, foque nas coisas de Deus, nos bons canais tá né? examine cada canal que você está inscrito aí examine né então não perca tempo eu, o que vai alimentar a sua alma o que o está que alimentando a sua alma entendeu quais são os canais que você está assistindo tá o que, que você está fazendo o que, que você anda fazendo né ao longo do dia <risos> isso vale também para aquilo que você está ouvindo comendo tá então quanto mais simples mais perto do natural melhor né os aromas, os cheiros, né? Aí, os barulhos. <risos> Quais são os barulhos que você está escutando, tá? É, você que está fazendo sua comida, você está comprando. Tudo isso aí tem, tem repercussão na sua vida espiritual também, tá? É, na, na disciplina, vai interferir na disciplina, né? Na sua é, generosidade com Deus, tá bom? Então, eu acho que para quem quer né, buscar e seguir o caminho da santidade, precisa parar uma hora, examinar canal por canal, né, tudo que está fazendo na vida, e fazer o desapego material, mas também o desapego espiritual. E aqui eu estou falando de desapego espiritual de, de canais de material ruim, né? mas também tem um desapego <risos> de canais bons, de canais é, de devoções, de espiritualidade boa, entendeu? Porque nós podemos abraçar tudo também, tá? Precisamos simplificar para fazer um bem feito né? as coisas para Deus, tá bom? E é isso, pessoal, tá? É, é, anota aí, vai ser dia 28 de dezembro de 2028, tá? Essa é a minha aposta. Quem aposta menos, quem aposta mais, <risos> tá bom? É, fica com Deus aí, tá? Continua firme na quaresma, que São Miguel. E Jesus abençoe a todos. E fique com Nossa Senhora também, <risos> tá bom? Com Deus.